countdown to freedom, the holidays aren't much fun when you're surrounded by hundreds of other men in jail stripes. But that's exactly where I found myself this year as I ate my Sloppy Joe Thanksgiving dinner in the Calhoun County Jail located in Anniston, Alabama. Each day I spent in there was marked off on a calendar that my cellmate, who had been in that same jail for 16 months on drug charges, had made. Each night when we marked another day off, it made us realize how long the days really were. And what all we were missing by being confined in cages within a jail housing over twice its capacity. I had tried to suppress the thought of having to go back there, but when you have a warrant hanging over you, then it's something that you're always thinking about. I had done everything in my power to avoid coming back to jail once I found out that a warrant for my arrest had been issued for not reporting to my probation officer, he never answered or responded to my calls after they reopened from COVID epidemic. So since I didn't feel the warrant was legit considering the circumstances, I did what any law-abiding citizen with a warrant would do and I got someone else's driver's license information and memorized it so that if I got pulled over, then I could morph into that other person during the traffic stop. Well all that did was help me to catch a fresh charge. The judicial system seems to frown upon telling an officer someone else's name. It wasn't until I had the cuffs on me that I realized I was being arrested for lying. Obstruction of justice is the technical name for it but it was simply a little white lie to keep me from having to go to jail and miss another holiday with my family. One thing jail can be good for though, is it will help you dwell on your mistakes and come up with a game plan to fix them. Some people have an illegal game plan to avoid making the same mistake, which in their eyes was getting caught. I, on the other hand, was trying to figure out a way to make some positive changes in my life and I knew the best person to help me do that regardless of my situation, was God. But before you roll your eyes and become disinterested with another tale of a convict finding Jesus while incarcerated, I want you to know that I had grown up in church, attended Bible school, participated in Bible drills, and became saved when I was 12 years old. My parents are wonderful Christian people who raised me the right way, even though I may have made some decisions that led me down a different path, I still had the Lord in my heart. He was the reason for my shame and guilt that I was feeling now. Even though I knew that at that exact moment I deserved to be in jail, I knew I didn't belong there. So for the first time in any of my incarcerations, I came up with a positive progressive plan. I knew I had to remain positive in order to keep my sanity while I was in there, so any idea or action that I needed to take had to be a positive one. After appointing positivity as my captain into the game plan, I assigned progression as the game changer. I could never get ahead in life and would stay stuck in the rut I was in if I didn't move forward with different aspects of my life. So once I had the outline of my plan laid out, I needed to go into detail of how I was going to put it into effect. I came up with the idea of jotting down a positive quote alongside a progressive move that I could make, like applying for jobs or volunteering my time to help others. I decided to use the time after lockdown when I marked that particular day off the calendar to put my new positive saying and progressive action onto paper. After a few weeks however, I think Satan was trying to get me to throw in the towel because I started questioning my motives and not wanting to deal with the PP plan anymore. But I fought off those negative temptations and after I marked that Friday off the calendar, I sat down on my rack and prayed for God to give me some understanding about my situation because not only was I unsure how long I was going to be locked up, but I didn't see the point of the PP plan if I was going to be in jail a year from now. My attorney had already informed me that the judge was recommending revoking my probation for the new charge, so I had already gone into the mindset of sitting down and doing my little bit of time. God had a different idea than the judge though because the very next day after I had begun doubting the PP plan and had prayed for him to show me some understanding regarding my situation, they call my name for an attorney visit on a Saturday afternoon, which is unheard of because you usually only get to see them Monday through Friday if you're lucky to have them even actually come to the jail to see you. But I go in the attorney room with my mind racing, and before I even sit down, he smiles and gives me the greatest Christmas present I could have asked for. He tells me that the court has recommended a dunk, term F.O. Đếm ngược đến tự do những ngày nghỉ không mấy vui vẻ khi bạn bị vây quanh bởi hàng trăm người đàn ông khác trong trang phục tù.
nhưng đó chính xác là nơi tôi tìm thấy chính mình trong năm nay khi tôi ăn bữa tối lễ tạ ơn dâu cầu thả của mình trong nhà tù quận Can Hau ở Aniston, An. Mỗi ngày tôi ở trong đó đều được ghi vào lịch mà người bạn tù của tôi, người đã ở cùng nhà tù 16 tháng với tội danh ma túy, đã ghi. Mỗi đêm khi chúng tôi đánh dấu một ngày nghỉ khác, điều đó khiến chúng tôi nhận ra ngày dài thực sự là bao lâu, và tất cả những gì chúng tôi thiếu khi bị giam cầm trong những chiếc lồng trong một nhà tù vượt quá sức chứa gấp đôi. Tôi đã cố gắng kìm nén ý nghĩ phải quay trở lại đó, nhưng khi bạn có một chát treo trên người, thì đó là điều mà bạn luôn luôn nghĩ đến. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh phải vào tù sau khi tôi phát hiện ra rằng lệnh bắt giữ tôi đã được ban hành vì không báo cáo với nhân viên quản chế của tôi, anh ta không bao giờ trả lời hoặc trả lời các cuộc gọi của tôi sau khi họ mở cửa trở lại từ dịch bệnh COVID. Vì vậy, vì tôi không cảm thấy chắc là hợp pháp khi xem xét các tình huống, tôi đã làm những gì mà bất kỳ công dân tuân thủ pháp luật nào có chắc sẽ làm và tôi lấy thông tin bằng lái xe của người khác và ghi nhớ nó để nếu tôi bị kéo qua thì tôi có thể biến hình vào người khác trong thời gian dừng giao thông. Tất cả những gì đã làm là giúp tôi bắt được một khoản phí mới. Hệ thống tư pháp dường như cao mày khi nói tên của một viên chức khác. Mãi cho đến khi tôi bị còng, tôi mới biết mình bị bắt vì lai in. Sự cản trở của công lý là tên kỹ thuật của nó, nhưng nó chỉ đơn giản là một lời nói dối trắng trợn để giúp tôi không phải vào tù và bỏ lỡ một kỳ nghỉ khác với gia đình. Mặc dù vậy, có một điều rằng tù có thể là tốt, đó là nó sẽ giúp bạn khắc phục những sai lầm của mình và đưa ra một kế hoạch trò chơi để sửa chữa chúng. Một số người có kế hoạch chơi trò chơi bất hợp pháp để tránh mắc phải sai lầm tương tự điều mà họ đã bị bắt quả tang. Mặt khác tôi đang cố gắng tìm ra cách để tạo ra một số thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình và tôi biết người tốt nhất để giúp tôi làm điều đó, bất kỳ hoàn cảnh của tôi, là Chúa. Nhưng trước khi bạn đảo mắt và trở nên không quan tâm đến một câu chuyện khác về một người bị kết án tìm thấy Chúa giê khi bị giam giữ. Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã lớn lên trong nhà thờ theo học trường Kinh Thánh tham gia các buổi diễn tập Kinh Thánh và được cứu khi tôi 12 tuổi. Cũ, cha mẹ tôi là những người cơ đốc tuyệt vời đã nuôi dạy tôi theo con đường đúng, mặc dù tôi có thể đã đưa ra một số quyết định khiến tôi đi theo một con đường khác tôi vẫn có Chúa trong trái tim mình. Anh ấy là lý do khiến tôi xấu hổ và tội lỗi mà tôi đang cảm thấy bây giờ. Mặc dù tôi biết rằng vào thời điểm chính xác đó tôi xứng đáng phải ngồi tù, nhưng tôi biết mình không thuộc về nơi đó. Vì vậy, lần đầu tiên trong bất kỳ lần bị giam giữ nào, tôi đã đưa ra một kế hoạch tiến bộ tích cực. Tôi biết mình phải luôn lạc quan để giữ được sự tỉnh táo khi ở đó, vì vậy bất kỳ ý tưởng hoặc hành động nào tôi cần thực hiện đều phải là một ý tưởng tích cực. Sau khi chỉ định sự tích cực làm đội trưởng của mình vào kế hoạch trò chơi, tôi đã chỉ định sự tiến bộ làm người thay đổi trò chơi. Tôi không bao giờ có thể vượt lên trong cuộc sống và sẽ mắc kẹt trong con đường mà tôi đang ở nếu tôi không tiến về phía trước với những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình. Vì vậy, một khi tôi đã phát thảo được kế hoạch của mình, tôi cần phải đi chi tiết về cách tôi sẽ triển khai nó. Tôi nảy ra ý tưởng viết ra một trích dẫn tích cực cùng với một động thái tiến bộ mà tôi có thể thực hiện như xin việc hoặc tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Tôi quyết định sử dụng thời gian sau khi khóa máy khi tôi đánh dấu ngày cụ thể đó khỏi lịch để đưa câu nói tích cực mới và hành động tiến bộ của mình lên giấy. Tuy nhiên, sau một vài tuần tôi nghĩ rằng Sa Tăng đang cố gắng khiến tôi phải bỏ cuộc vì tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của mình và không muốn đối phó với kế hoạch PP nữa. Nhưng tôi đã chiến đấu với những cám dỗ tiêu cực đó và sau khi đánh dấu ngày thứ sáu đó ra khỏi lịch tôi ngồi xuống giá và cầu nguyện Chúa cho tôi hiểu về hoàn cảnh của mình bởi vì tôi không chỉ không chắc mình sẽ bị nhốt trong bao lâu. Nhưng tôi không thấy điểm mấu chốt của kế hoạch PP nếu tôi sẽ phải ngồi tù một năm kể từ bây giờ. Luật sư của tôi đã thông báo với tôi rằng thẩm phán đang đề nghị hủy bỏ án treo của tôi đối với cáo buộc mới, vì vậy tôi đã đi vào suy nghĩ ngồi xuống và thực hiện một chút thời gian của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có ý tưởng khác với vị thẩm phán bởi vì rất tiếp theo ngày sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ kế hoạch PP và đã cầu nguyện để Ngài chỉ cho tôi một số hiểu biết về hoàn cảnh của tôi. Họ gọi tên tôi để xin gặp luật sư. Vào một ngày thứ bảy buổi chiều, đó là điều chưa từng nghe vì bạn thường chỉ được gặp họ từ thứ hai đến thứ sáu, bạn thật may mắn khi họ thậm chí còn thực sự đến nhà tù để gặp bạn. Nhưng tôi đi vào phòng luật sư với đầu óc quay cuồng, và trước khi tôi ngồi xuống, anh ấy mỉm cười và đưa cho tôi món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi có thể yêu cầu. Anh ấy nói với tôi rằng tòa án đã đề nghị một món đồ ăn chơi chẳng hạn khô.